സൈടെക് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അല്ല പഴയൊരു വീഡിയോയുടെ റീമേക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അതെ സൈടെക് മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആദ്യമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ റീമേക്കാണിത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റീമേക്ക് ആവശ്യമായി വന്നതെന്ന് ഇതിനോടകം മനസ്സിലായി കാണും ആ വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിലും വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിലും കണ്ടൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിലും ഒന്നും അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പലതവണ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് റീമേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായത് ആ വീഡിയോ ഇനി മുതൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണാവുന്നതാണ് ആൽബർട്ട് ടൈംസിൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയും നിത്യജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം എന്നായിരുന്നു വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി എങ്ങനെയാണ് നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നാം നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിലാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജി പി എസ് സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സൈനികാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജി പി എസ് ഇന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ സംയുക്തമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും മറ്റു നാവിഗേഷൻ ഉപകരണങ്ങളിലും ജി പി എസ് സേവനം ലഭ്യമാകുന്നത് ആറ് ഓർബിറ്റുകളിലായാണ് ജി പി എസ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് അതിൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന കണക്കിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിലെ ഓരോ പ്രദേശവും നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ എല്ലാ ഇപ്പോഴും വരുന്നു ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മുകളിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവ ഭൂമിയെ ഒരു തവണ ചുറ്റിവരാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു ഓരോ ജി പി എസ് ഉപഗ്രഹത്തിലും ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളുണ്ട് അവ ഭൂമിയിലെ ജി പി എസ് റിസീവറിൻ്റെ സമയവുമായി സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ഒരു ജി പി എസ് റിസീവറിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മതിയാവും നാലാമത്തെ ഉപഗ്രഹം ഉപയോഗിച്ച് ഉയരവും കണ്ടെത്താനാവുന്നു ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിരന്തരം ഭൂമിയിലെ റിസീവറുകളിലേക്ക് സമയവും ദൂരവും അടങ്ങുന്ന സിഗ്നലുകൾ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിയിലെ റിസീവറിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ അഴയ്ക്കുന്നു അതവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ എടുത്ത സമയവും കണക്കാക്കുന്നു അതിനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ്ക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ദൂരം കണക്കാക്കുന്നു ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്നാൽ പ്രകാശവേഗമാണ് ഈ സിഗ്നലുകൾ പ്രകാശവേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ സാറ്റലൈറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള വൃത്തം അതിൻ്റെ പരിധിയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ പരിധിയിൽ എവിടെയോ ആണ് ജി പി എസ് റിസീവറിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റും റിസീവറും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണക്കാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിധിയും രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിധിയുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശം കാണാമല്ലോ അതിൽ എവിടെയോ ആണ് ഈ ജി പി എസ് റിസീവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റുമായി ദൂരം കണക്കാക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പരിധിയും മറ്റു രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ പരിധിയുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നു അവിടെയായിരിക്കും ജി പി എസ് റിസീവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി റിലേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് വരാം സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ സമയം പിന്നിലാവുന്നു അതായത് മുപ്പത്തിയൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൽ സമയം ഒരു ദിവസം ഏഴ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നിലാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സമയം പിന്നിലാവുന്നു അതായത് ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി കുറവുള്ള ഓർബിറ്റിൽ സമയം ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഭൂമിയെക്കാളും മുന്നിലാവും അപ്പോൾ മൊത്തം മുപ്പത്തിയെട്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൻ്റെ കുറവ് അതായത് ഉപഗ്രഹം ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തെട്ട് മ
വലിയൊരു ടെക്നോളജി ഇത്ര ഇത്രയ്ക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് ഇതിന് ഈ റിലേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പലരും എൻ്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും മറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ റാമൻ എഫക്ട് എന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അത് രാമൻ എഫക്റ്റിന് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിലെല്ലാം നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മെഡി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് ഓപ്റ്റിക്സിൽ അങ്ങനെ നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ രാമൻ എഫക്റ്റിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി ആവണമെന്നില്ല അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പത്ത് വർഷം എടുത്തേക്കാം പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്തേക്കാം ചിലപ്പോൾ അമ്പത് വർഷമോ നൂറ് വർഷമോ ഒക്കെ എടുത്തേക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂട